数不尽浩瀚的天地，但是不是这一个是梦想的轨迹。我们要回学校了。回宿舍喽。这个人去找自己住过的房间，他在。现在你的室友在亚特兰大教育乐团，你在那个欧瑞根教育乐团，你都不是学生了。当学生的时候，觉得当学生好苦，是不是？嗯、每天要练琴，然后赶公车，然后还还要转车，觉得好麻烦。抢琴房，那时候愁的是什么？就是不外乎专业啊，什么学校什么。对，然后老师老说请不练琴，然后老师吃苦。对吧？<笑>那个时候还有什么有一种交钱的情况，然后我没买，我死都不买，最后发现没有情况，每天早上六点多钟起来去抢钱。后来卢安伦把他的交钱情况让给我。我们要赶公车。我在这边，秦皇岛呢？哇塞，我基本上没抢到过这儿的情况。看这个些，这里面就是那个，什么的地方，对吧？因为我跟我那个前面的小弟，在这儿接了一个活，是给有钱人吃饭的时候演奏音乐助兴。这是食堂，记得巨难吃。他们有一些非常奇怪的创意性。美食，比如说把没吃完的面粉和嗯葵花籽裹在一起做成豆腐的形状。偷看一下，今天又要做什么吃的？对面呢，就正好是水，我在这喝水。这个房子是 Chamber 排练用的，然后那个黄色的小木屋是教课用的。我记得我教大四 High School 那个学生。还有那种老太太小学琴的，这就是听啊什么的吧。看到这个队就知道为什么我们钢琴呢，要趁他们排练结束前赶快去吃饭了吧。我们两个现在在这录，人家学生刚排练出来吃饭，还在感慨：哎呀，他们全都出来在排队。然后他都觉得我们是个两个怪阿姨。<笑>我们本来是想从食堂穿过去，但是觉得会看到老师。秒熟，决定绕过去。<笑>你为什么到现在还怕老师？我不来说一说。虽然那些老师不愿意，但我怕有个小弟弟放在旁边。<笑>来到了这个厅。这个厅挺大的，然后它好像可以，我记得是可以练琴。当时有一个一个小小的工作面试，就是我在这儿练琴的时候进行的。对，远程，第一份高校吧。的一个小工作，这个地方也是特别怀念的。工作组的小姐妹们，当时呃试着排了排了什么排，试着排过勃拉姆斯，排过佛瑞，最后排的是舒曼的四重奏。最后一个乐章，在在倒数第二个星期刚刚练熟。那个时候想想，就是每天。好像就是有很多奇奇怪怪的烦恼，对人生的烦恼。其实那时候才二十五岁，博一到博二之间吧，就觉觉得很多小事儿会变成大事儿。比如说上完专业课，我就觉得我那个高二三乐章还没练熟，不敢给老陈弹，不敢给陈文欢弹。再加上他一直想让我把那个肖邦全套全奏曲给弹下来音乐会，呃，但是我想弹舒曼，因为我音乐会想藏拙。我知道我肖邦弹的其实。应该是我所有作曲家曲目里最差的，所以就这些小事儿吧，就让人觉得你心理压力很大，觉得自己很差劲，或者是是怎么样的。就现在想想，都不是什么大事。那那音乐会早就开完了，然后夏令营结束之前，拉二三乐章也弹好了，然后也演了，也没什么大问题。对，所以不要担心太多。我刚才说，六年前我们来阿春。有有没有想过六年后我们今天的状态和心情和样子又来这里
子都没想到，没想到，大哥没想到。<笑>两个怪阿姨下了车以后，真是真是会诉苦。但我们是回去拿我们的自行车，我们现在饿了，想回去吃饭。这怪阿姨，看人家前面拉着手，她说人家谈恋爱呢。搞个十多岁的人，你人家谈你管人家？对不起，我觉得好，我替他们开心。我们从酒店借来的免费的车，然后。这辆不带，他这辆还是有手刹的。我那一个红色的那一个，是用脚往后面刹车的，还挺不适应，不容易。二零二四年八月十一号，不论不管在哪儿要通电话，然后去讲清楚发生事，然后把视频发给对方。然后我们回阿斯本看到的这个感受发给对方。对，好，我们现在要骑车回去了。这条小路还挺漂亮的。